good evening everyone welcome back to my channel today the chapter that we are going to cover is the portrait of a lady it's in the textbook hornwell of class 11th it's especially for my 11th class students who had commented yesterday in my first ever video on youtube that they need the chapters of class 11th also for their revision purpose so for their welfare i am doing this today so before we start up with the story let's understand the writer who also happens to be the narrator in the chapter the writer in the chapter is mr khushwan singh he was a very renowned writer when he was alive and he was also a very close relative of amrita singh who happens to be the mother of sara ali khan and first wife of saif ali khan and because he was such a renowned writer whatever he wrote it was just written nearby the time when india got freedom so even in this chapter we see the fragments of the culture thinking and mentality of the people and the kind of love they had had during those times for their close relatives in this story now let's begin with the story in this story there are only two important characters and they are grandmother and the narrator the narrator is grandson of that lady in the chapter the portrait of a lady is nothing but just a word to word description of the personality and mentality and the attitude of a person at that particular age which teaches us even in the modern times that how an elder person should react without interfering in the family affairs and now let's come back to the main part of the story grandmother has been described in the chapter as somebody who is very old and wrinkled according to the writer she is so old that she cannot grow any more older according to him the neighbors used to tell him that once she was young and pretty which was very very hard for the narrator to believe as he had always seen his grandmother being extremely old she was short also in height and she was bent also with this hand on her uh, back to support her stoop so that she was able to walk also she was a very religious lady and very good lady in nature because she was always into prayers she would pray all the time she would go temple or she would just chant some mantras silently and she was also busy in telling the beads of rosary telling the beads of rosary is when you know we see wo mala hote na mala japna that is telling the beads of rosary so she was always busy in that also in city she would feed the sparrows because she did not find dogs as much in comparison of village life but at village she would feed the dogs also so this shows that she was a very good lady at heart who would think about other creatures also now because the narrator and grandmother were very good friends so like every relationship their friendship also goes through various stages the very first stage which starts in their life is at village when the parents of narrator decide to go to city to earn more money and to settle down but they give the responsibility of narrator to the grandmother and grandmother happily accepts that she would wake him up early in the morning and then she would give him bath while giving him bath she would sing some beautiful prayers for which he admitted that he did not understand even one word of those prayers 
but he enjoyed listening to Dadi's songs because of her melodious and sweet voice. And there was one more thing at village that she would clean all his slates. Sabne humne padhai kiya slate pe to she would clean all the slate to get him ready for the school. And she would dress him up, she would make him wear the clothes and after that she would give him a very good nice breakfast. And my friends it is not breakfast, it is always breakfast when this, this word is spoken in English. And she would give him the chapatis which were left yesterday night. In other words, stale chapatis. In simple words, basi chapati with some bread spread on it and some sugar spread on it. She would carry the remaining chapatis which were prepared yesterday night in a bag to feed the dogs. As I mentioned earlier, she was a very good lady at heart. So now they would go and leave their home for village school and at school there was one thing which was to be noted that school was just situated beside the temple so while the grandson or the narrator would study in the school the grandmother used to read scriptures which I did not mention here scriptures are nothing but holy sacred books like Bhagavad Gita, Guru Granth Sahib or the books according to the religion, Bible and then Quran and then it can be Mahabharata, it can be Ramayana. So she would read the scriptures. She was a very sacred and very religious lady. So when the son would finish off studying in the school, she would finish off reading the scriptures at temple. They would go back their home while going back on Go, uh, uh, while going back to their homes they would see the dogs and she would take out the chapatis would give the chapatis to the dogs and dogs would bark at each other one another for getting more chapatis as they usually do they uh, growl also they would bark at each other one another so this was their first phase and first stage of their relationship now, the second stage started at city because the parents of narrator got settled in city. So they called the grandmother that come back to city with narrator and we are settled over there. So grandmother, grandson moved to city to live with the parents. Now in city they did not have big home. Grandmother and narrator were given one room, but lots of things changed. Lots of things changed over here. The first thing that changed was grandmother was not able to go with narrator to school. Reason was now he was going to school in a school's motor bus because school was quite at large distance from the home. Second thing, they would not find the dogs in city so she would feed the sparrows now from dogs to sparrows she actually wanted to do welfare to these languageless spe species or what we can say the living beings like dogs and sparrows grandson studied in english medium school so grandmother was not able to help him with the homework also so the distance between grandmother and grandson was widening, it was spreading, it was going more. One day grandson came and told that he was learning English, he was learning Archimedes principle, he was learning that the earth planet is round. So grandmother became very upset thinking that why the teachers are not teaching about God the way the teachers at village school were teaching about gods and finally when grandson came declaring that he would learn music at school it made grandmother really really upset although she did not say a word but not saying anything was also a way of disapproval that she did not agree with that 
because according to her music was a thing for beggars and hard lords now from city the stage moved to university because grandson became grown up he started going to college and because he was a grown up man now he was given a private room so till city stage grandmother and narrator were sharing one room but now that common link of their friendship was also broken and when it was broken grandmother felt very alone she started spending her time at spinning wheel prayers and for the entire day she would keep herself busy in that only 30 to 35 minutes were taken out by her for enjoyment and what kind of enjoyment that was feeding the sparrows sparrows would come without any fear would sit on her head shoulders but she would never shoo them away because they were becoming very good friends now narrator passed university college also he became a graduate then he declared that he would go abroad for higher studies and he thought that grandmother was becoming older and older and she would be very upset seeing that grandson was going away but it did not upset grandmother now she had also made peace with herself she had adjusted with the fact that grandson or the narrator could not stay with her all the time so while narrator was going at railway station for going abroad she went to railway station with him to see him off in fact she kissed him on his forehead and then she hugged him also and he felt that it was the last physical contact between the grandmother and him because he was not sure that out of 5 years when he would come back he would see the grandmother at all but he was wrong after university after abroad when he came back after 5 years he found grandmother waiting for him at the railway station but this time there was some more change in grandmother she was not speaking anything to anyone she was always into her prayers she hugged him and he could hear that while uh, her head was somewhere his ears that she was saying some prayers she was actually murmuring murmuring means thoda thoda badbada aata hai jisme awaaz clear nahi aati but you can understand ki wo insaan kuch kehne ki koshish kar raha so she was murmuring those prayers they went back home there was a change in grandmother she was extremely happy because it was a big deal during those times in 1950s or 60s to come back from abroad after crossing seven oceans and coming back safely in the country so the homecoming songs were sung by the ladies she had collected all the ladies of neighborhood a dilapidated drum or so a drum which had old skin which was loose in in terms of that skin which is beaten she would beat that and everyone was singing she was also singing the family members got very very uh tensed thinking that this might upset the health of grandmother they warned her to not to give so much strain to her body but she did not listen and next day when she woke up she was ill she had fever doctor was called in doctor came and said that it's a mild fever within 2 3 days she will be fine but she knew that her end was near she told them that she hadn't prayed for some time now she just wanted to do pray she did not want to talk to anyone when everyone protested she did not listen to anyone and in, in her usual way she started telling the beads of her rosary but she died and the rosary fell down from her hand her hand stopped moving her lips also stopped moving and everyone was sad because she died the cremation process the funeral process was arranged she was laid on a pyre and pyre matlab hota wo jo hoti hai hamari kya bolte hain usko arthi jo hoti hai us pe usko letaya gaya theek hai and then sparrows had come there to show the respect for grandmother they were sitting scattered around the dead body the mother of narrator thought that they had come for eating food but when she gave bread crumbs to them the sparrows did not eat anything and 
she understood that they were not there for the food next day after the body was taken the sparrows actually had flown away and nothing was eaten the sweeper came to sweep the bread crumbs so that was the story in english now for the students who find it very difficult to understand english i am going to tell the story in hindi also so that they can have a, an acute understanding of hindi story also ab hota kya hai ki iske andar humko thoda bahut idea ho hi gaya hoga english sunne se ki dadi hoti hai pota hota hai pota hi narrator hai jo kahani bata raha hai dadi aur pote ki friendship bahut achhi hoti hai शुरू में दादी के बारे में बताया जाता है कि दादी जो है वो ओल्ड है रिंकल्ड है यानी बूढ़ी है और उसके चेहरे पे झुरियां पड़ी हुई हैं वो छोटी है हाइट में वो झुकी हुई है उसकी कमर पे हाथ है इस तरीके से और वो हमेशा प्रेयर्स करती रहती है उसके अलावा प्रेयर करने का उसका एक तरीका और है माला जपना जिसको यहाँ बोला गया टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी और एक और अच्छी चीज है उसके अंदर एक बहुत अच्छी आदत और है दादी के अंदर कि वो स्पैरोस को खिलाती है सिटी में और गांव में वो डॉग्स को खाना खिलाती है वो स्क्रिप्चर्स भी पढ़ती है यानी कि जो हमारी पवित्र हमारे ग्रंथ होते हैं धर्म के अनुसार वो वो मंदिर में जाके वहां पर पढ़ती है इसके अलावा दादा का भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि दादा जो है उन्होंने ए, लूज कपड़े पहने लूज फिटिंग क्लोथ है उनके उनकी जो बियर्ड है वो व्हाइट है और बहुत बड़ी है चेस्ट तक कवर कर रही है उसके अलावा उन्होंने टर्बन पहनी हुई है यानी पगड़ी एक पहनी हुई है फिर हमको बताया जाता है कि जो दादी और पोते की जो फ्रेंडशिप थी उसकी तीन स्टेजेस है पहली स्टेज गांव की है गांव में दादी उसको उठाती थी और उसके पीछे भी एक कहानी है कि ये लोग गांव में कैसे क्यों रह रहे थे क्योंकि जब ये गांव में रह रहे थे तो नरेटर के पेरेंट्स ने सोचा कि हम शहर जाते हैं थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हैं और जब हम थोड़ा सेटल हो जाएंगे तो इनको शहर बुला लेंगे अब वो गाँव से शहर चले गए लेकिन नरेटर की जिम्मेदारी वो दादी को दे गए दादी रोज उसको उठाती थी रोज उसको नहलाती थी कपड़े पहनाती थी और नहलाते नहलाते वो उसको कहानियां भी सुनाती थी कभी वो उसको प्रार्थनाएं सुनाती थी तो उसको उन प्रार्थनाओं का अर्थ बिल्कुल भी नहीं पता था तब लेकिन वो अपनी दादी की आवाज को एंजॉय करता था इसीलिए वो एंजॉय करते करते वो बोलता भी नहीं था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा दादी उसकी तख्ती को साफ करती थी जो कि स्कूल में जाके वो तख्ती का इस्तेमाल कर सके वो उसको नाश्ता देती थी नाश्ते में उसको रात की चपातियां जो बची होती थी उन्हीं में से चपाती देती थी उसमें बटर लगाती थी घी लगाती थी यानी और शुगर लगाती थी बची हुई चपातियां वो कुत्तों को खिलाने के लिए साथ में ले जाती थी थैले में अब दोनों ही स्कूल के लिए चले जाते थे स्कूल और मंदिर बिल्कुल अगल बगल में थे जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता था दादी मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी अब दोनों ही जब अपने काम से फ्री हो जाते थे तब वो घर के लिए वापिस आते थे रास्ते में उनको कुत्ते मिलते थे कुत्तों को वो दादी जो बची हुई रोटियां वो लेके आती थी कुत्तों के लिए वो खिलाती थी कुत्ते एक दूसरे पर गुर्राते थे और भोंकते थे तो ये फर्स्ट स्टेज थी उनकी फर्स्ट स्टेज के बाद उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वो लोग सिटी मूव करते हैं पेरेंट्स जो होते हैं नरेटर के वो बुला भेजते हैं इनको कि हम सेटल हो गए आप लोग शहर आ जाओ जब ये शहर आते हैं तो दादी और पोते को एक कमरा दिया जाता है लेकिन इनकी फ्रेंडशिप थोड़ी सी चेंज हो जाती है जहाँ गांव में दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे अब साथ साथ स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि स्कूल दूर है घर से और वो बच्चा मोटर बस से स्कूल जाता है दूसरा गांव में वो उसको होमवर्क में मदद कर पाती थी क्योंकि हिंदी में होती थी चीजें लेकिन अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है इंग्लिश पढ़ रहा है धरती गोल है ये पढ़ रहा है आपके मेडिस प्रिंसिपल पढ़ रहा है तो दादी ये सब सुन के थोड़ा अपसेट होती थी कि वो भगवान के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे उसके अलावा पोता आखिर में आके ये बताता है कि वो अब म्यूजिक सीखेगा दादी उस चीज को बिल्कुल भी सही नहीं मानती क्योंकि दादी के अनुसार उस टाइम के लोगों की थिंकिंग भी यही थी और दादी उसी टाइम की थी तो उसको ये लगता था कि ये सब चीजें भिखारियों के लिए और हारलोट्स के लिए हैं जो लोग कोटे पर गाना गाते हैं अब बच्चा बड़ा हो जाता है यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो उसको अपना एक कमरा दे जाता है अब उस कमरे में वो अपनी पढ़ाई कर रहा है अगले दूसरे कमरे में दादी बैठी है दादी अब एकदम अकेली हो गई दादी से बात करने के लिए कोई नहीं क्योंकि पहले वो ज्यादा बात नहीं करते थे लेकिन एक कमरा शेयर करते थे थोड़ी बहुत बात उनकी हो जाती थी अब वो उनकी वो बातचीत भी होनी बंद हो चुकी है तो दादी अब क्या करती है यहाँ पर बिना किसी को कंप्लेन किए बिना किसी से लड़े 
जो आजकल होता है कि इंटरफेरेंस बहुत होता है वो इंटरफेरेंस ही नहीं करती थी उसने अपने आप को बिजी कर लिया था स्पिनिंग व्हील यानी चरखे पर प्रार्थनाओं में वो अपनी जो रोजरी है यानी माला है उसको जपती रहती थी और उसके अलावा वो लगभग दिन में आधा घंटा निकालती जो उसकी दिन का सबसे अच्छा आधा घंटा होता था जब वो चिड़ियाओं को यानी स्पैरोज को खाना खिलाती थी अब बच्चा यूनिवर्सिटी से अब ब्रॉड जाने का डिसाइड करता है कि अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूं लेकिन हायर स्टडीज के लिए मुझे विदेश जाना पड़ेगा तो जब वो इस डिसाइड करता है तो वो सोचता है कि दादी ऑब्वियसली गुस्सा होगी क्योंकि दादी की एज हो गई है दादी नहीं चाहेगी कि दादी से दूर जाए लेकिन वो गलत होता है दादी उसको कुछ भी नहीं कहती है दादी उसके साथ रेलवे स्टेशन जाती है उसको गले लगाती है सी ऑफ करने के टाइम पे छोड़ने के टाइम पे उसके माथे पे किस करती है वो सोचता है शायद ये हमारा आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट है बट वो गलत होता है पांच साल बाद जब वो वापस आता है तो दादी को स्टेशन पर ही खड़ा मिलता है देखता है कि दादी उसको स्टेशन पर ही खड़ी मिलती है अब दादी उसको गले लगाती है लेकिन दादी उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि दादी अपनी प्रार्थनाएं कर रही है प्रेयर्स कर रही है जो वो सुन पाता है जब वो गले लगा रही है अब वो घर जाते हैं तो दादी में एक बदलाव आता है किसी ने कभी नहीं देखा था कि दादी ने कभी प्रेयर नहीं की उस दिन दादी प्रेयर कर रही है कि हर दिन प्रेयर कर रही है और हमेशा ही प्रेयर करते देखा लेकिन जिस दिन नरेटर अब घर आया है दादी प्रार्थना छोड़कर अपने आसपास की औरतों को इकट्ठा करती है पुराना ड्रम लिया जाता है ढोल की ली जाती है उसको बजाते हैं और गाने गा जाते हैं क्यों क्योंकि उस समय में बहुत बड़ी बात होती थी कि सात समुंदर पार की कोई यात्रा करके सही सलामत वापस आए आजकल सात समुंदर की यात्रा हर कोई कर लेता है थोड़ा पैसा होना चाहिए उस टाइम पे ये करना बहुत बड़ी बात होती थी कोई भी नहीं करता था तो उस तरीके के गाने गाए जाते हैं जब ये सब चीज बहुत देर चल रही होती है तो घर के लोग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं दादी को बोलते हैं कि आप बीमार पड़ जाओगे इतना वजन अपने शरीर को देना या इतना लोड अपने शरीर को देना अभी सही नहीं है लेकिन दादी किसी की नहीं सुनती अगली सुबह जब दादी उठती है तो दादी बीमार होती है डॉक्टर को बोला जाता है डॉक्टर बोलता है कि दादी को हल्का बुखार है जो दो तीन दिन में चले जाएगा लेकिन दादी की यहाँ पे सोच थोड़ी अलग होती है दादी कहती है नहीं मेरा अंत अब नजदीक आ गया है मेरे को मरना ही है और मैंने कल प्रार्थना नहीं की थी आज मैं तुमसे बातचीत करके अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगी वेस्ट नहीं करूंगी मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगी जब सब लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अपनी प्रार्थना में ही बिजी होती हैं अचानक से जो उनकी आत्मा होती है उनके शरीर को छोड़ देती है वो मर जाती है और जो उनकी फिंगर से मूव करना बंद कर देते हैं लिप्स मूव करना बंद कर देते हैं लोग बड़े दुखी होते हैं सब बड़े दुखी होते हैं उनकी बॉडी को अर्थी पर लेटाया जाता है और जब अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही होती है तो जो चिड़िया जिनको वो रोज खाना खिलाती थी वो देख लेती हैं कि वो मर गया है इंसान उनका प्यारा इंसान वो उसके बॉडी के आसपास आपके चारों तरफ बैठ जाती हैं अब क्या होता है कि जो नरेटर की मम्मी होती है वो सोचती है कि दादी इनको खाना खिलाती थी तो शायद खाना खाने के लिए आए नहीं खाना खाने के लिए नहीं आए होते हैं वो बैठे होते हैं अभी कैसे पता चलता है कि माँ जो होती है ब्रेड के टुकड़े तोड़कर उनके लिए डाल देती है कि ये कुछ खा लेंगे लेकिन उनमें से कोई एक छोटा सा टुकड़ा भी वो छूते नहीं है और जब दादी की बॉडी को ले जाया जा रहा होता है तो वो उड़ के चले जाते हैं अगली सुबह उन ब्रेड क्रम्स को जो सफाई वाले होते हैं वो आते हैं और उस उनको झाड़ू से साफ करके लेके चले जाते हैं तो बच्चों ये कहानी है इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने डाला है इंग्लिश और हिंदी में जो कि आप लोगों को समझ आए क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंग्लिश में ही लिखना है तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में बार बार सुने और समझने की कोशिश करें चैप्टर्स को अब मुझे थोड़ा एक ये आइडिया नहीं है कि आप सीधा देख पा रहे हो कि उल्टा अगर ये उल्टा होगा तो मैं जरूर कमेंट्स में ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए डाल दूंगा जो कि आप लोग इन वर्ड्स को यूज कर सकें जब आप आंसर्स करेंगे क्वेश्चन के उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी तरीके से अब मैं हर एक क्लास टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के एक एक करके चैप्टर लेके आऊँगा जो कि आप लोगों को फायदा मिल सके रिवीजन मिल सके और उन बच्चों के लिए स्पेशली जो बच्चे किन्हीं कारणों से जगह चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे होते हैं तो स्कूल नहीं होते तो उनको एक अच्छा खासा रिवीजन मिल जाएगा उनको ऐसा ही लगेगा जैसे कि चैप्टर पढ़ाया गया है तो नमस्कार ध्यान रखिए सब अपना